ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிரேஸ் சூப்பர் சமையல் இன்றைக்கி கிரேஸ் சூப்பர் சமையல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறேன்னா ஒரு பச்சை பயிர் தோசை அப்புறமா ஒரு வேர்க்கடல் சட்னி எப்படி ரெடி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸாக இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு கப் வந்து பச்சை பயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் முழு பச்சை பயிர் தான் நீங்கள் வந்து உடச்ச பச்சை பயிர் கிடச்சா அது கூட வாங்கிக்கலாம் இது வந்து முழு பச்சை பயிர் இப்போ நான் வந்து இது ஒரு கப் ஒரு கப் பச்சை பயிரை வந்து ஊற வைக்கணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் பச்சை பயிர் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு கப் பச்சை பயிர் ஆட் பண்ணிட்டு அது கூட வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி அதை ஊற்றி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நம்ம ஒரு வாட்டி நல்லா சோப் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஒரு வாட்டி சோப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நல்லா ஒரு வாட்டி சோப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வாட்டி பண்ணால் போதும் இப்போ வந்து நல்லா சோப் பண்ணிவிட்டேன் இப்போது திருப்பி வந்து ஒரு டூ டம்ளர்ஸ் போல் தண்ணி ஊற்றி ஒரு டூ ஹார்ஸ் மட்டும் நல்லா ஊற வச்சுருங்க இப்போ நான் வந்து டூ ஹார்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுட்ருக்கேன் இப்போ டூ ஹார்ஸ்க்கு அப்புறமா இதுக்கு வந்து அரை கப் வந்து அரிசி எடுத்துக்கோங்க நம்ம நார்மல் வந்து சாப்பாடு அரிசி தான் இப்போ வந்து டூ ஹார்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா ஊறி இருக்கு பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி ஊறி இருக்கும் இப்போ வந்து நான் வந்து அரிசி ஆட் பண்ணுறேன் அரை கப் அரிசி ஒரு கப் பச்சை பயிர் அரை கப் அரிசி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது அகெயின் வந்து இது வந்து சோப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வாட்டி சோப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து ஒரு டூ ஹார்ஸ் வந்து இது நல்லா ஊற வச்சுருங்க இப்போ வந்து நான் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ ஹார்ஸ் வந்து இதை திருப்பி ஊற வச்சிடணும் இப்போ நான் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இது கூட வந்து இது கூட வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஒரு பத்து போல் பத்து போல் தான் வெந்தயம் ஆட் பண்ணும் ஒரு பத்து போல் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டூ ஹார்ஸ் ஊறட்டும் நான் அரைக்கும் போது காட்ட முடியல இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா நையாக அரைச்சிக்கோங்க இது கூட வந்து சின்னதாக வே நறுக்குனா வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் வந்து நல்லா சின்னதாக நறுக்கிக்கோங்க பச்சை மிளகாவும் இந்த மாதிரி சின்னதாக நறுக்கிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் உப்பு இப்போ இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கத இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு வெங்காயம் நல்ல சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கோங்க பெருசாக நறுக்கக்கூடாது சின்னதாக நறுக்கிக்கணும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம தோசை தான் செய்ய போகிறோம் இப்போ வந்து இட்லி கூட இதில் இதே சேம் மெத்தட் தான் இட்லி கூட செய்யலாம் சூப்பராக இருக்கும் இட்லி கூட இப்போ நம்ம வந்து தோசை எப்படி சுடுறதுன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி தோசைகள் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி வந்து நல்லா விரிச்சு விட்ருங்க நல்லா நல்லா வந்து ரெண்டு சைடும் நல்லா ஆயில் ஊற்றி இப்போ நல்லா விரிச்சு விட்டதுக்கப்புறமா அது நல்லா வெந்துடும் இப்போ சைடில் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஆயில் விட்டுட்டு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா அது திருப்பி போட்டிங்கன்னா செம்ம கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருக்கும் இப்போ தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம வேர்க்கடலை சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன துண்டு வந்து புளி எடுத்துக்கோங்க அது கூட வந்து ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க காஞ்ச மிளகாய் நாலஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் ஒரே ஒரு சின்ன வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க ஒரு க ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வேர்க்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு புளியும் காஞ்ச மிளகாய் மட்டும் வதக்கிக்கோங்க புளியும் காஞ்ச மிளகாய் மட்டும் தான் வதக்கணும் வெங்காயம் ஏன்னா வேர்க்கடலை வந்து வருத்த வேர்க்கடலை தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம் வருத்த வேர்க்கடலை இல்லைன்னா நீங்கள் வறுத்துக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு மிக்சரில் போட்டு இப்போ புளியும் காஞ்ச மிளகாவும் இந்த மாதிரி நர நரன்னு அரைச்சதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வேர்க்கடலை இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு ந கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க நான் வேர்க்கடலை ஆட் பண்ணுறேன் வேர்க்கடலை ஆட் பண்ணி உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நையாக அரைச்சதுக்கப்புறமா உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து அரைச்சதுக்கப்புறம் வேர்க்கடலை சட்னியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக வேர்க்கடலை சட்னியும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து வேர்க்கடலை சட்னி தோசையும் ரெடி பண்ணிட்டோம் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி